容贵人身子有碍，只是，只是无法生育了。谁做的？谁做的？回皇上，是臣妾所为。皇上息怒，皇帝。娘怎么来了？身为君王，对自己的皇后动上手了。皇帝哀家瞧你是有些失心疯了。皇后，起来吧。皇娘，儿子是不该，可荣贵人无辜啊。皇帝，你要的是韩氏，如今你也如愿以偿了。可韩氏心里有别人，旁人能有什么法子？皇帝啊，有时候，爱之士足以害之。若无你的过分沉溺，本无人会对荣贵人过分在意。你宠爱太过，才把他逼到了现在这个地步。皇娘，儿子是宠爱荣贵人，但并无太过。皇娘，您切勿听信人言。哀家还用听信？你都为他做过什么？哀家没看到吗？而且，喝下药去，也是韩氏自己的主意。皇帝要怪，也只能怪你自己。皇额娘在此，您也好好的劝劝皇上。儿臣告退，皇后受委屈了，去吧。皇上，主醒了。啊，皇娘，那儿子进去瞧瞧。皇。小姐，你醒了。我是不能生了，对吗？你只是，只是不能有孩子罢了。你别害怕，朕还是会好好待你的。那碗药，是我自己要喝。孩子生与不生，我自己定。你怎么那么糊涂啊？我本不该来到这个宫里，更不该得到你的宠爱。就当我无福，承受不起。我未来的孩子也承受不起。你要我伺候你，我便清清静静的伺候你一辈子就是了。你的意思，皇娘的意思，朕都明白。皇上，皇上，皇上。禀皇上，令嫔娘娘生了一个小阿哥，是皇上的十五阿哥。好，好，金钟啊，传朕旨意。荣贵人，深得朕心，敬为荣嫔。令嫔呢，接连生子，又温柔婉顺，敬为令妃。去告诉令妃，十五阿哥可以留在她身边养着，不必送去寿康宫。还有。皇后料理后宫之事不周
，这六宫之事，先交由令妃协理。这，下去吧。这些日子皇上不来，主儿清静多了。早这样该多好，彼此清静。其实，主儿不能生育了，皇上是很伤心的。伤过了就好了。有的是人给他生孩子，不差我一个。只是。此番连累了皇后娘娘，我真对不住她。真可爱啊！今儿是我阿哥置办满月，真热闹。令妃姐姐料理后宫，比皇后那时可是不同气象。别这样说。皇后被皇上冷落，你还落井下石。妹妹，这是替您高兴。高兴什么呀？别欢喜起来就胡乱说话。妹妹是高兴时我阿哥能在您身边养育。多谢妹妹吉言。这也是本宫啊第一个留在自己身边的孩子。若是把另几个都接回来，那才算得上团圆。姐姐放心，一定会的。哎。春蝉，皇上怎么还没来？说是十二阿哥正在养心殿跟皇上说话。哦，既精其神，既精。娘娘，于妃娘娘和尹妃娘娘来了，请皇后娘娘安。起来吧，坐。这外边啊，风雪这么大，你身子一直不大好，还出来呀、啊？臣妾偏要来，免得让那起子小人以为逆坤公怎么了呢？都是当额娘的人了，还这般脾气。刚入宫时不谙世事，才不知道怕，如今知道怕了，知道身后是蒙古在撑着臣妾在宫中的气势。虽然如今有了忌惮，可臣妾还是不愿意对着小人加以辞色。你这个母鹅倒是挺俏皮的，挺暖和吧？这个母鹅是令妃特意叫人送来的，臣妾一直不想带，可不曾想皇上知道了此事，还特意问了臣妾为什么不带。臣妾实在是没法子了，这不，今天特意带出来，四处招摇，好成全令妃的贤名。这抹额上这么大个猫眼儿，令妃说是波斯进贡的，这不带出来，谁瞧得见呢？令妃还送了我一只手镯，成色真不错，可我没要，叫人给送回去了。如今令妃复了位，协理六宫，施恩上下。真是会做人的很。令妃熬了这么多年，才熬到如今这个位置，自然比从前会行事了。可也是个心里没底气的，才会如此这般。这样的人呢、啊，可不要得意忘了形才好。不说这个人了，臣妾的宫里新制了几道小菜，都是暖身补气的，冬日里食最好。臣妾陪皇后娘娘跟于妃姐姐用膳吧。好啊。嗯。古人云：“死生亦大矣。”
，岂不痛哉？每览昔人心感之由，若何遗弃，未尝不灵闻皆道，不能喻之于怀，故之。故故之，故之以死生为虚诞，其彭殇为妄作，而臣之罪。永琪八岁的时候，熟读《兰亭集序》，三遍已能流利成诵，而你呢，朕督着你诵了十遍，你还是如此疙瘩。儿臣错了，一定会请假诵读。永琪啊，你觉得你五哥如何？五哥很好。五哥常给儿臣讲书，也教儿臣射箭。永琪在你这个年纪的时候啊，已经可以连射九箭中靶心了。儿臣只能射中五箭。哎，你这个傻孩子，也不知道哄骗朕，说你自己能射中，反正朕也没看见。儿臣不会就是不会，说谎总是要露馅儿的。你这孩子，资质不佳，但品性好。要知道，不说谎，才是最大的美德。是。好，接着背。古人云：“死生亦大矣，岂不痛哉？每览昔人心感之由，若何遗弃，未尝不临闻皆道。”娘娘，把于妃和尹妃送回去了。如今，这样的形式，二位娘娘还常到宫里来陪您坐坐，他们对娘娘，真的是不错。是啊，皇后娘娘。儿臣请皇后娘安。微臣凌云彻，请皇后娘娘安。来。用过膳了吗？在皇阿玛那儿用过了。皇上对十二阿哥是极好的，请皇后娘娘放心。凌云彻，多谢你往来相送。微臣把十二阿哥送回来了，微臣先行告退。林侍卫，把糕点留下。是。皇额娘，今日上后的糕点有白玉烧放糕，儿子记得皇额娘喜欢，留给皇额娘吃。真是好孩子，知道心疼额娘了。好吃。你皇阿玛问了你学业，还问了你什么呀？皇阿玛问五哥好不好，还常夸五哥比我好。皇额娘，五哥真的比儿子好吗？不是。你有你的好，五哥有五哥的好。只是你身在皇家，又是嫡子，你皇阿玛自然对你的期望要高一些。这也是你作为嫡子，必定要承受的。但是皇额娘只希望你，品行端正，一生都平安顺遂。所以，如若以后你皇阿玛再说五哥比你好，你不用放在心上，也不用事事都和你五哥去比较。那皇额娘也是很喜欢五哥的，皇阿玛也喜欢。是啊，五哥从小的时候就养在皇额娘身边，跟你的同胞兄弟一样啊。嗯，可是五哥如今来的少了呢。五哥大了，忙了。行了，你该去睡觉了。是。那儿臣告退。嗯。娘娘，五阿哥最近是少来了呢。虽然东西照常送来，但是，明泽保身是宫中的生存之道，永琪也不必为了我招惹是非。今天宫中很热闹，仿佛记得是什么日子。是叔阿哥的满月
，您也安排过送来贺礼过去了。自从令娘娘协理六宫，人人奉承，就连宝月楼的荣娘娘都比不上。皇阿娘那儿就更是。五爷，咱们有好久没有去翊坤宫给皇后娘娘请安了，今儿要不要进去啊？罢了，天色已晚，云九，孩子等我回去，今天就不去了。这。贝勒爷怎么才回来？今儿可有些晚了。上午去南苑跑马，再去上书房补了功课，所以晚了。今儿十五阿哥满月，福晋一大早就入宫了。贝勒爷去了吗？人虽没去。但礼到了。令妃娘娘刚生了十五阿哥，贝勒爷该给些面子才是。面子自然要给足，可我是皇额娘的儿子。话虽这么说，可皇额娘也今非昔比了，贝勒爷也该明哲保身，不是？妾身失言了。我知道你是为我好，可我也是两难。怎么了？没事儿，这腿不知怎么的，抽的疼。想是贝勒爷今儿跑马累了，水已经备下了，早些沐浴更衣吧。是冷水吗？是。去吧。爬了这些年，居然被你抓住机会赴了妃位，还协理六宫，连皇子也留下了一个。跟我当日看见的那个落魄答应比，真是判若两人了。还不是公主的帮扶，我才有今日吗？况且没有公主，我哪能有今日的永言呀？不过，这话说回来吧，虽然永言留在我身边，但是我的七公主和九公主，还是一个养在影妃膝下，一个被送到了寿康宫，打小就没见过我。不像公主和孝贤皇后母女情深，连皇上都另眼相看呢。唉，我额娘去世这么多年。宫中还有多少人记得他？就算如今的皇后无德，可我额娘的德行，也都被忘了吧？皇上啊，一直挂念孝贤皇后呢，为她写下无数道诗，无非是无人传抄宣扬而已。不过，总得让世人知晓。今日的皇后与当年的孝贤皇后相比，根本不值得一提。令娘娘真是心思过人，那就找个不显眼的人去办吧。是。